一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，养生已成为当下最热门话题。每个人对于养生都有一套自己的说话，有的人在养生上是做减法，有的人在养生上是做加法。但是究竟如何养生才最好呢？今天我们来介绍一位养生有方的华夏女寿星的事迹。她有华夏女寿星的美誉。他活到107岁，完全当之无愧。他有神州女杰的荣耀，业绩辉煌，可圈可点，完全是实至名归。他是中国著名的社会活动家，也是著名学者。他一直以饱满的热情献身于中国人民的解放事业，努力推动社会进步，并赢得了中国人民的尊敬。他就是雷杰琼，一位可敬可爱的前辈。他在自己的著作里也多有提及保健长寿的问题，他独有见地，令人称颂。八十岁之后，雷杰琼仍然头脑清晰，思维敏捷，精神矍铄，引得无数人羡慕不已。什么是养生？有多重要？养生是一个涉及多方面的综合科学。养生不仅是让身体得到滋补调理，也是一种修养。养即保养、调养、滋养，生就是生活、生存和成长。现代意义上的健康，是指根据人们生活的规律，积极维护物质和精神活动的规律。养生只遵循生命规律，通过适度的运动，再加上外部的护理措施，让身体功能和外部皮肤得到休养生息、恢复功能。同时需要分配适当的饮食，以滋补调理身体，达到治愈的目的，而不生病。从本质上说，保持身体健康是五脏器官的维持，是长寿的意义。保健是众所周知的养生方法，但你也必须明白，除了多运动外，还要根据自己身体需求，摄入一些适合自己的养生食材，以起到内外兼顾的作用，减少疾病。改善你的健康，长寿是每一个人的梦想，延长生命是可能的。这是一个漫长的生活，更重要的是生活质量的提高，人们的生活更幸福，才能让自己快乐。简单说，为了促进健康、延长生命，心态更是至关重要的一件事。另外，要有一个全面均衡的营养饮食，为身体提供能量。一，做好养生减法，不抽烟，不喝酒。据知情人士透露，其实雷杰琼在农村时是抽烟的，抽烟量还不小，有时能达到一天一包。但当时他身心受挫，国家发展停滞，每天还要写并非本意的交代材料，烦闷之余，靠吸烟舒缓心情情有可原。但一生都极其自律的雷杰琼不会就这么放任自己。困苦结束后，他便坚决戒烟，竟真正做到了知烟不碰。这样的毅力并不多见。雷杰琼不喝酒，一部分与他严于律己有关，另一部分也归因于民主运动时养成的生活习惯。由于身体原因，雷杰琼年少在外求学时期便不常饮酒。就算身处西洋开放自由的大环境，他也不曾放弃自己的坚持。回国后不久，抗日战争爆发，民族面临存亡危机，雷杰琼便奔走于群众之间，在江西时与人民同吃同住，行走于田垄，呼吁女性解放，团结大后方力量，组织妇女缝制棉袄、棉被等物资，送往抗战前线。日日为民族忧心也不能寐，自然没有时间与精力喝酒。再后来迁至上海，成立中国民主促进会，再到带领民主运动走上正轨，他的目标从群众转为社会人士，致力于与各界爱国人士共同商讨国内和平运动。当时各方势力相互制约，看似平静的上海，犹如被透明的丝线层层包裹。牵一发而动全身，在这样紧张的局势下，本就逆流而行、周旋于各方势力的雷杰琼
，每天都要提起百分之二百的精力，稍有不慎就会落人把柄。如此，对于雷杰琼来说，喝酒更是不可能的事了。可能正是因为这样，不喝酒变成了雷杰琼的习惯。直到晚年，他还保持着年轻时的生活规律，不喜大鱼大肉，滴酒不沾。平日饮食以粗茶淡饭为主，早饭粗粮，中午一碗面条，晚上吃一些米饭。这一日三餐的安排对于他来说像铁打的流程。即使后来身居高位，宴会饭局次数频繁。他也坚持着自己定时定量的饮食习惯，吃好就停。至于烟酒，那自然他是计划之外，碰也不碰了。总而言之，不抽烟不喝酒，其实可以归功于雷老简朴的生活方式，以及对自己的严格自律。毕竟苦尽甘来后，抽烟酗酒大腹便便的大有人在。二、坚持运动，在雷杰琼年幼时。他是大家公认的小豆芽，又瘦又小，似乎风吹就倒，大病小病也不是什么稀奇事。可能是骨子里就带着骨不服输的劲，不管多烂的牌，他都要努力逆转局面才肯罢休。因此，从意识到自己的身体不足后，他便有机会就勤加运动以强身健体。在雷杰琼上大学之前，女子运动还是个稀奇事。可他从不管世俗的眼光，篮球、排球、自行车样样在行，这放在现在似乎都是一件了不起的事。后来留学西洋，更是为他创造了条件。他又将游泳、网球和骑马等运动纳入自己的版图。正是得益于青年时热爱运动打下的基础，雷杰琼一改幼时的瘦弱模样，拥有了强健的体魄。这也为他后来为民生奔走、挺过艰辛岁月创造了坚实的身体条件。雷杰琼自己也曾感慨：年轻时的锻炼至关重要，不要等老了再去练这个功那个功。直到身体年迈，身体机能下降，再加上公务繁忙，他也一样抓住运动的每次机会，利用调研、办公等时间增加运动量。雷杰琼的秘书回忆，当选北京市副市长后，即使每天有专车接送，雷杰琼每天还是走路办公。1995年，雷老参观位于河北承德的外八庙，当时他已经九十岁了。那日，陪同人员力邀他坐青藤椅上山，谁料这位精神抖擞的银发老人笑着拒绝后，一口气爬了254十四级台阶，到达普陀山的承之庙。这令在场的众人都啧啧称奇，传为一段佳话。三，善于动脑。常言说，脑子越用越灵，镜子越擦越亮。众所周知，生命在于运动，而脑筋是否灵活也在于运用。但这一点却被一些老年人忽视了。勤于用脑，不断进行思维活动，不仅可以延缓脑细胞的衰老。而且可以使老年人保持良好的思考能力，这也是延年益寿的保健措施。并且有人指出，受高等教育，那么人就更容易长寿。但其实，长寿跟高等教育没有任何的关系，这跟自己的生活习性有一定的关系，因为他们有一个共同的特点，就是爱动脑、爱学习。只有多动脑，才能够延缓脑部的衰退，才能够减缓患老年痴呆症的问题。所以，多动脑、多学习，对于大脑具有活跃思维的效果，还能够延缓人的寿命。四、坚持泡脚。民间有谚语：“天天洗脚，胜过吃药之说。”脚有人体的第二心脏之称，脚离人体的心脏最远，负担最重。因此，这个地方最容易血液循环不好，而足浴能促进血液循环。古典医学记载：人之有脚，犹似树之有根，树枯根先结，人老脚先衰。特别是那些经常感觉手脚冰凉的人，足浴是极好的保健方法。不过要注意，泡脚的水温不能太高。泡脚的最佳水温在50摄氏度以下，要求热而不烫。
感受水温，不要用手去测量，最好就是用脚去感受。泡脚后不能马上睡觉，趁着双脚发热的时候揉揉脚底，及时穿好袜子保暖，待全身热度缓缓降低后再入睡，效果最好。五、爱晒太阳。雷杰琼爱晒太阳。中国古人认为，阳气是人身之大宝。如同一轮红日，阳气旺盛，人体机能自然强健，阳气充盈，身体就能抵御疾病的侵入。与众不同的是，他们晒太阳的重点是晒背，这与中医道理也是相通的。人体后背属阳，腹面属阴，晒后背可以让充足的阳气赶走盘踞在背部的阴气，身体会感到暖意融融，而且充足的日晒。可以保持老人体内钙质的吸收，相信这也是老人长寿的秘诀之一吧。六，坚持食疗。雷杰琼始终关注日常饮食，他的好身体离不开日复一日对于饮食的注重。食物就是最好的补品，他的饮食很有讲究，一贯做法是：不挑食，不偏食，不厌食，不多食。说起来简简单单。做起来似乎也不难，难就难在常年坚持，始终如一。不论早午晚三餐，都保持在七分饱左右，绝不多吃。他爱喝小米粥，吃粗粮，牛奶、豆浆也常见于餐桌。饮食清淡为主流，新鲜水果蔬菜他很喜欢，生猛海鲜、饕餮盛宴与他无缘。遇到重大节日。参加宴会，他依然不多吃，多年保持滴酒不沾。雷杰琼并不相信那些疗效神奇的营养品，他唯一推荐的是他一直以来养成的习惯。他每天都会喝一碗西洋参汤，取枸杞十五克，西洋参六克，隔夜煮好，早上起来温一下就可以喝了。雷老说，西洋参性平，适合四季进食，有滋阴补气之效。枸杞子除了养肝肾以外，还可以补血明目。脾虚的人可以在参汤中放两三颗红枣，肠胃不好、患有咳嗽、感冒的人不宜饮用。与药物相比，雷杰琼更倾向于食补。民以食为天，吃得好才能身体好。胃病、失眠、感冒、慢性气管炎、慢性咽炎的病人，可以通过进行食疗辅助治疗。这样能让疾病更快、更好的痊愈。美国一位健康专家说，晚餐的作用，四分之一是维持生命，四分之三是维持医生的收入。他解释道，很多疾病发生的原因之一，就是来自晚上不良的饮食习惯。晚餐吃错了，以下很多疾病就会找上身来。错误的晚餐真的会对身体有害吗？什么样的晚餐才能称之为健康呢？今天我们就来聊聊晚餐那些事。一、晚餐吃太多，小心这些病。很多人在一天的忙碌之后，将晚餐时间视为休闲放松的时光，不知不觉就会吃得太饱，长此以往，各种疾病就会找上门来。一、晚餐与肥胖，晚餐和肥胖之间的关系是一种复杂的相互作用。受到多种因素的影响，包括饮食选择、分量、饮食模式和整体生活方式。虽然没有一刀切的答案，但有几个方面强调了晚餐习惯与肥胖之间的联系：一、热量摄入，食用高热量晚餐，尤其是富含不健康脂肪和糖的晚餐，可能会导致每日热量摄入过多。随着时间的推移，持续摄入超过身体所需的热量，可能会导致体重增加和肥胖。二、深夜进食，深夜或接近就寝时间吃晚餐，会扰乱身体的自然昼夜节律。一些研究表明，身体在晚上代谢卡路里的方式可能有所不同。如果深夜进食成为一种习惯，可能会导致体重增加。三。膳食成分，晚餐的成分包括常量营养素、碳水化合物、脂肪、蛋白质等的平衡
起着重要作用。精致碳水化合物含量高、纤维含量低的饮食，可能会导致暴饮暴食和体重增加。四、分量，晚餐时较大分量，可能会导致热量摄入增加。暴饮暴食，即使是健康食品。也会导致能量摄入和支出之间的不平衡，导致体重增加。五、饮食模式，不规则的饮食模式，例如当天早些时候不吃饭和晚餐时暴饮暴食，可能会导致肥胖。全天建立一致和均衡的饮食模式，对于保持健康的体重至关重要。六、正念饮食，晚餐时缺乏正念。例如，吃得快或分心，可能会妨碍个人识别饱腹感提示，这可能会导致暴饮暴食，并随着时间的推移导致体重增加。七、社会和环境因素，社会和环境因素，例如经常外出就餐、分量扭曲以及家庭饮食习惯的影响，也会影响晚餐与肥胖之间的关系。值得注意的是。个人对晚餐的反应及其对体重的影响可能有所不同。遗传、体力活动水平和全天整体饮食选择等因素，也对肥胖的发生有重大影响。采用均衡和多样化的饮食，控制分量和保持健康的生活方式，是体重管理的重要组成部分。二、晚餐与糖尿病、脂肪肝。晚餐时长期暴饮暴食会对我们的健康产生重大影响，特别是在胰岛素分泌、衰老和糖尿病等疾病的发展方面。当我们在晚餐期间持续摄入过量食物时，我们的身体会通过释放更高水平的胰岛素来做出反应。随着时间的推移，对胰岛素分泌的长期需求。可能会导致胰岛素抵抗，这种情况会使身体细胞对胰岛素的反应减弱，最终增加患糖尿病的风险。晚餐暴饮暴食与糖尿病之间的联系，根源在于胰岛素对身体新陈代谢的影响。胰岛素在调节血糖水平方面发挥着至关重要的作用。当胰岛素的产生，因暴饮暴食而持续升高时，就会创造一个有利于胰岛素抵抗的环境。这种抵抗会阻碍身体有效利用胰岛素的能力，导致血糖水平升高，并增加患糖尿病的风险。此外，我们在晚餐时的选择，尤其是选择高蛋白、高脂肪和高热量的食物，会对我们的肝脏健康。产生深远的影响。富含这些营养素的晚餐会刺激肝脏产生低密度脂蛋白 （LDL） 和极低密度脂蛋白 （VLDL）， 这会导致高脂血症，一种以血液中脂肪水平升高为特征的疾病。高脂血症有利于脂肪肝发生的环境。当肝脏中的脂质过多时，就会导致脂肪堆积，导致脂肪肝。综上所述，晚餐习惯与糖尿病、脂肪肝之间的关系是多方面的。晚餐长期暴饮暴食，尤其是偏重高蛋白、高脂肪食物，会导致胰岛素分泌增多，出现胰岛素抵抗，患糖尿病的风险更高。同时，刺激 LDL 和 VLDL 的产生，对肝脏健康的影响。可能会导致高脂血症和脂肪肝的发生。他强调了用心饮食、均衡食物选择和晚餐控制分量的重要性，以促进整体健康并降低这些代谢疾病的风险。三、晚餐与肠癌。晚餐若吃过饱，蛋白质食物无法完全消化，在肠道细菌的作用下产生有毒物质，加上活动量小。使得肠壁蠕动缓慢，延长有毒物质在肠道中停留的时间，增加肠癌风险。四、晚餐与尿路结石。人体的排该峰质期在晚餐后四五个小时。若晚餐吃得太晚。
当排盖间风气到来时，通常已经进入睡眠，于是尿液不能及时排出体外，致使尿中的钙不断增加，形成结晶体。长期积累就容易形成结石。五、晚餐与高血压。晚餐内容若偏荤食，加上睡眠时的血液流速减缓，大量脂肪就会沉积在血管壁上。进而引起小动脉和微小动脉的收缩，使外周血管阻力增高，亦使血压突然升高，也加速了全身小动脉的硬化过程。六、晚餐与动脉粥样硬化及冠心病。晚餐若以高脂肪、高热量食物为主，会引起胆固醇高，并在动脉壁堆积起来，成为诱发动脉粥样硬化。和冠心病的一大原因，另一主因是钙质沉积在血管壁内。晚餐没吃，饱食即过，迟吃晚饭，都是引发心血管疾病的主要原因之一。七、晚餐与急性胰腺炎。晚餐暴饮暴食，加上饮酒，极易诱发急性胰腺炎。严重发病者甚至在睡眠中休克、猝死。八。晚餐与老年痴呆，若长期晚餐吃太饱，睡眠时胃肠及肝、胆、胰脏等器官还在运作中，使脑部不能休息，且血液供应不足，进而影响脑细胞正常代谢，加速脑细胞老化。据统计，青壮年时期经常饱餐的美食家，在老年后有 20% 以上的几率会患上老年痴呆。九、晚餐与睡眠质量。晚餐的诚实、饱食，造成胃、肠、肝、胆等在睡眠时仍不断的工作，且传递信息给大脑，使大脑始终处于兴奋状态中，进而造成多梦、失眠，长期下来就会引发神经衰弱等疾病。二、晚餐要做到挑三拣四，一挑粗粮。用粗粮加细粮替代精米精面是最好的主食选择。可以将红薯丁、玉米粒、小米等杂粮混入到细粮中，做到粗中有细，有助于肠胃消化。而且膳食纤维具有很强的吸水能力，能增加胃内容物的体积，从而增强饱腹感，使晚餐吃少变得更容易。二挑蛋白质。选择高蛋白低脂肪的食物，同时要吃得清淡些，比如水煮蛋、豆腐、瘦猪肉、清炖鸡、清蒸鱼、白灼虾等。它们既含有优质蛋白，又不会有过多的脂肪，还能增加饱腹感，让你不至于在睡前就觉得饿。三条蔬果、蔬菜的选择尽量多样化，营造丰富的口感。吃起来就不会觉得无聊。水果方面，可以选择维生素含量丰富的水果，比如苹果、香蕉、猕猴桃等。不过要适量，以免摄入过多果糖，导致血糖升高。晚餐搭配水果和蔬菜的注意事项：一、平衡和适度。虽然水果和蔬菜具有许多健康益处。但保持平衡和适度至关重要。过量食用某些水果，尤其是天然糖含量高的水果，可能会导致卡路里摄入量增加。二、精心搭配，考虑搭配在味道和质地上互补的水果和蔬菜，例如，将绿叶蔬菜与柑橘类水果相结合，或在混合沙拉中添加浆果，可以增强整体用餐体验。三、进餐时间，有些人可能更喜欢将水果作为零食或甜点的一部分，而不是与煮晚餐一起食用。倾听您身体的喜好，选择适合您消化舒适度的时间。四、个人偏好和饮食需求，个人偏好、饮食限制和健康状况因人而异，根据您的口味偏好。和任何特定的饮食注意事项，定制您的水果和蔬菜选择。总之，晚餐注意水果和蔬菜的搭配是一种注重健康的做法。
，可以提供多种营养益处。通过采用丰富多彩的植物性食品，您可以制作出美味且营养丰富的膳食，从而有助于您的整体健康。一减油、炸油条、油饼、煎培根、火腿、汉堡等食物，脂肪含量太高，晚上肠胃需要休息，所以要少吃。做菜时也要少用动物油，多用植物油，有利于控制脂肪的摄入。二减盐，要少吃腌制蔬菜、咸菜、榨菜、酱菜等高盐食物，它们营养价值很低，仅能起到刺激味蕾的作用，无异于营养均衡，而且大量的钠，不利于控制血压。三减酒精，睡前四到六小时。最好不要饮酒，因为酒精会使人体的神经系统从兴奋到高度抑制，严重时还会破坏神经系统的正常功能。避免不了喝酒时这样做。喝酒前先来杯温牛奶，保护胃黏膜。白酒和啤酒千万别选冰镇的，喝醉了可以喝点绿茶解酒。适量的红酒要比白酒、啤酒好得多。四减方便食品，有些人忙起来又很饿的时候，会泡碗方便面，再加个火腿肠。它们营养价值低，脂肪含量却高。虽然方便好味，但无异于营养均衡和身体健康，应少吃或不吃。三，想要长寿，尽量改掉这三个晚餐习惯。晚餐跟寿命有关，并非牵强附会，特别是吃晚餐的习惯。好习惯会带给寿命正面的影响，坏习惯会带给寿命反面的影响。一，不要吃太晚，虽然是晚餐，但是不建议在深夜吃。晚餐跟早餐是交相辉映，一早一晚不是对称，胜似对称。既然早餐在上午六七点吃，晚餐也就最好在下午六七点吃，不一定非得下午六七点吃晚餐。具体实施过程当中，既需要灵活，又需要变通。其实只要接近下午六七点就行。之所以说晚年不建议吃太晚，是因为需要在睡前预留消化以及吸收的时间，跟饭后百步走。活到九十九是异曲同工。饭后适当运动，主要就是为了促进消化以及吸收。吃饭是第一步，消化是第二步。归根结底是为了吸收。等到睡觉的时间，人体需要休息，肠胃也需要休息。肠胃长期休息的好坏，将会影响寿命的长短。毕竟，肠胃是身体重要的器官之一。二，不要吃太饱。晚餐跟早餐和午餐一样，都需要做到适量，争取做到不多不少，刚刚好。为了追求营养均衡。饭菜即使再难吃，应该吃的时候也不要少吃，以免营养不良。饭菜即使再好吃，不应该吃的时候也不要多吃，以免营养过剩。如若细分晚餐跟早餐和午餐区别的话，那就是晚餐相对早餐和午餐，更加需要强调食量。早餐和午餐建议吃七八分饱的话，晚餐只建议吃五六分饱。跟流传的晚餐要吃少是同一个道理，究其原因，估计跟晚上的运动量减少有关系。吃五六分饱，在睡觉期间照样不会感觉到饥饿，维持身体机能绰绰有余。三，不要吃太快。上了年纪以后，晚餐更需要细嚼慢咽，即使牙口不好，也需要反复咀嚼。唯有如此，才能够在一定程度上。减轻肠胃的负担，吃太快的弊端，除了不利于肠胃消化以及吸收以外，还有可能会被噎住。特别是吃带刺的食物，比如吃鱼的时候，一定要小心加仔细。吃太快还有可能会引发假饱的现象，结果往往是不知不觉就会吃过多的食物。等感觉到饱腹感的时候，已经来不及了。无意中误入暴饮暴食的歧途，在一天当中，有些时间需要节省，然而有些时间就不能节省。吃饭的时间
，就是能不节省就不节省，当然不要走向吃饭用太长时间的极端。总之，吃饭的时间需要依据各自的实际情况进行把控。时间就是工具，用在对的地方才能讲究效率。今天的分享就到这里，在这里你永远不会孤单。